厚生労働省が8月6日に発表した2020年度の公的年金の収支決算では、厚生年金と国民年金を合計した総積立金が株価ベースで過去最大の194億円となったことが分かりました。年金積立金が過去最大、このニュースを私たちはどう捉えればいいんでしょうか今回はこの年金積立金、この中身、そしてその捉え方についてお話したいと思います。ノーマネー、ノースマイル。皆さん、こんにちは。セナです。えー、今回は、年金の話になります。年金積立金ということで、まあ、年金ということ自体は、様々なニュースで扱われることがありますんで、皆さん、何かしらそういう意識を持っている方多いかと思うんですが、年金積立金そのものについて考えたことがあるという方は、意外と少ないんじゃないかと思います。で今回、その年金積立金が過去最大の規模になったということがニュースになってましたので、こちらはちょっと改めて中身を確認するとともに、えー、その考え方、今後の捉え方についてちょっと見ていきたいなと思います。で、まずこういったニュースを耳にしてですね、まあ私たちがもらう年金はじゃあ将来安心だねと、もう不安はなさそうだねと感じる方、もうほとんどいないんじゃないかと思います。ほとんどの方が年金ってそうは言ってもやっぱり将来不安だよねという方が、まあ、多いのではないかと。いうふうに思うんですが、まずはこの年金積立金の中身ですね。年金積立金というものがどういうものなのか、それを見ていきたいと思います。えまず、今回のニュースはこちらです。厚生労働省は6日、2020年度の公的年金の収支決算を発表した。会社員らが加入する厚生年金と自営業者らが加入する国民年金の合計の積立金は、自家ベースで過去最大の194兆5186億円となった。19年度から36兆6058億円増えた。株価の上昇で公的年金の運用が好調だったことが全体を押し上げた。年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF の20年度の運用実績が37兆7986億円と過去最大の黒字だったことが寄与した。とということで8月7日日日経の総合4の面に載ってましたけれども、えー、この積立金が過去最大の規模になったということでまずこの年金積立金というのは何なのかということから確認していきたいと思います。これは、端的に言うならば、将来の万が一に備えて取っておいているへそくり的なものだと。思思っておいいいもらえれば分かりやすいかと思いますでこの積み立て金というものを理解するためにはそもそも日本の公的年金制度がどのような形で運用されているかということを知っておく必要があるんですが、えー、日本の年金というのはこういう形になっています年金をもらえる年になって受け取るお金というものは自分が積み立ててきたお金が戻ってくるという形ではありませんその時その時で働いている人たち年金を受け取る人が年金を受け取るようになったその時点で働いている人たちこうした人たちが、えー、今もらっている人たちを支えているとこういう構造になっていますえつまり自分たちが払ってきた年金を将来にわたって、えー、受け取っていくという形ではなくてこういう形で、えー、実際に今働いている人たちがその時点の受け取る人たちを支えているという形になるわけですね。で、これがもしも将来少子化が進んでしまうということになってくると、この一人一人の負担額がですね、大きくなってしまうわけです。同じこの制度としては、働いている人たちが受け,と受け取る人たちを直接支えるという構造は変わりませんので、こっち側の人たちが少なくなってしまうと、必然的にこの人たちを支える部分というのは同じもしくは増えていってしまいますのでこの一人一人の負担分が増えていってしまうわけですね。ということはですねこちら側の負担している人たちこの人たちの払っている保険料の合計が日本全体で例えば30兆円だとしますそれに対して受け取っている人たちこの人たちの受け取っている額の総額が50兆円だったとした場合この場合、ここに20兆円の差が生まれてしまうわけですね
。このマイナスっていうのをどうにかして埋めないといけないと。これを将来にわたって、そのマイナス分にしっかりとこう、今の段階で備えておこうというのが、この年金積み立て金ということになります。現状はですね、こちらの払っている人たちが払う金額っていうのが、このもらう人たちですね。もらう人たちよりも多いということで、ここの部分がプラスになっているわけです。で、そのプラス分を、まあ、積み立てていく、あるいはそれをさらに運用していくと。いうもののことを年金積立金というわけです。でこれは、あの、厚生労働省の方から運用の成果ということで、えー、各種資料、えー、年金積立金の運用状況についてというような資料等で、えー、公表されていますので、その詳細、運用の中身については、えー、我々も簡単にネット、ネットとかで調べることが可能です。その年金積立金の内訳ですね。中身がこちらです。で、まあ、これを見るとですね、えー、大きく分けて国内債券、外国債券、国内株式、外国株式ということで、まあ、4つのポートフォリオを、4つの分類の資産からポートフォリオが構成されているんですが、だいたい 25% ずつということで、ほぼほぼ4分の1ずつ、えー、投資がなされています。で正直、今回私も改めていろいろと調べたんですが、もう少し保守的な運用、つまり公的年金ですので、あまりこう大きく減らすというわけにはいかないわけで、もう少し保守的な債権型、まあ、債権側にこう寄った運用をしているのかなと思ったんですが、結構株式が、まあ、あの単純に半分ほどは株式で運用されてますので、これは少し驚きでした。まあ、その分、今回、プラスの運用益が出ているということも言えますので、まあ、結果的には今のところかなりいい状態を保てていると。言っていいんじゃないかなというふうには思います。で、えー、こうした状況にある年金積立金なんですが、これ、まあ、今回過去最大になっているということがニュースで言われているわけなんですが、我々、えー、一般の、まあ、一国民としてはですね、どのようにこれを捉えていくべきなのか。えー、これは結論から言うならば、年金運用は常にまだまだの精神でやってもらいたいというところです。えつまり、ね、この年金積立金というものが将来の不足額に対して全然足りてないんだという意識を常に持って運用してほしいという形の目を我々が持ってですね、常に監視を行っていかないといけないというふうに思っています。で今回の積立金の最大化ということは、まあ、株価の堅調さ、直近の、まあ、世界各国のマーケットでの株価の好調さを背景にしたものになっているわけなんですが、これが例えばですね、数年後にこうマーケットが暴落したり、組み入れ資産がすごくこう下がってしまったといったときに、運用担当者、この当局がですね、まあ、過去、運用収,収益、プラスがかなり出てますので、今のマイナスはそんな大した問題じゃないとかですね、そういった言い訳をするということは、もう絶対に避けてほしいと。まあ、これ、今、先ほど見ましたけれども、このポートフォリオだと十分にありえますよね。国内株式、外国株式が半分入ってますので、これをが、まあ、この部分が暴落するようなことがあれば、全体として減っていくっていうのも明らかですので、でこの運用収益っていうものを、まあ、少し見直すタイミングっていうのも今後出てくるかなというふうには思っています。で、じゃあ実際そういったあの運用の、まあ、どういう形で我々が関与していくのかということなんですが、まあこれは正直できることは限られてるんですが、まあまずは一つは声を大にして、まあ例えばここの運用がものすごく悪化してきたような時には、えー、みんなで声を上げるということですね。例えば SNS などで発信をする人がどんどん増えて、えー、そこで、えーまあ、バズるような内容とかですね、すごくこう取り上げられるようなものが出てくれば、あ運用当局もそういったことを見直そうという機運が高まるかもしれませんし、あるいは年金制度、また社会保障関係ですね、こういったことに、えー、すごく力を入れている議員に対して、まあ、投票をする、まあ、我々が選挙権を行使して、そういった公人を選んでいって、で制度面をしっかりと支えてもらうと。いうようなことも考えられるかもしれません。従って、まあ実際保険料を払って将来を受け取る、年金を受け取るっていうのは我々本人たちはわけですから、その制度を担っている人たちはしっかりとそこを制度として担保できる形で維持してもらいたいというのは当然気持ちとしてありますので、まあそうでな、あってくれなければ困るわけなんですが、そこをちゃんと運用してくれる人、まあ監視してくれる人、そういう能力のある人にやってもらうということが、我々がそういう方向に持っていくということが重要かなと。思います
。ただ、一方でですね、マネージャーでは、年金というものに対する将来の不安、将来の経済的な不安というものは、まあ、一般的にやはりある程度ある人が多いんじゃないかと思うんですが、年金は自分で作る。将来に対する不安を自力で払拭する。こういう考え方も非常に大切だと思っています。当チャンネルマネージャーでは、経済的自由を得て、えー、好きなことをして生きるということをテーマにやってるわけなんですが、そういったテーマ、まあ、コンセプトから照らしても、やはりこういった将来に対する不安、まあ、もしくは若い段階から、えー、まあ最近であればファイヤーなんかも言われてますけれども、そういった経済的な不安を払拭することを自力でしっかりとできる力を身につけるということが大切だっていうのを言い続けているテーマになります。ですので、その具体的な方法とか考え方、こういったものは今後順次動画にしてアップしたいと思いますので、将来の不安に苛まれているとか、どうやったら経済的自由を手に入れられるのかとか、好きなことをして生きていきたい、そんな風に思っている方はぜひチャンネル登録していただいて、今後の動画を楽しみにお待ちいただけたらと思います。目標を設定して実際にそこの目標に向かって走っていくその走り方が分かればやること自体はそこまで難しいものではありません当たるか外れるか分からないものに爆死のようにかけてしまって将来を心配してやったことが全てマイナスの方向に行ってしまうそんなことになってしまわないためにもある程度こう確実性を持ったやり方自分に自信を持って取り組める方法でそういった将来に備えていくそういった方法をしっかりとお届けしていきたいと思いますので、ぜひ今後もマネージャーご覧になっていただけたらと思います。ということで、今回は年金積立金、その中身、そしてどういう形で捉えておけばいいのかというお話をしてきました。年金の制度設計とか、その実際に将来受け取る受給額とか、そういったことになってくると、もう非常にこう中身自体はこう複雑なものがいろいろと入り組んでますので、ここで短時間で解説するわけにはいかないんですが、まあ、将来そういったところ、まあ、いずれそういったことについてもいろんなケースを考えながらですねお話しするという機会も設けられたらと思っていますのでぜひそちらもお楽しみにしていただけたらと思いますそれでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひチャンネル登録をお願いしますそれではまた。